الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا إيماننا قدوتنا حبيبنا حبيبنا طبيبنا وطبيب أرواحنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد يا فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سلي على اللهم سلي على गोताए फेर माटी, ओ गोताए फेर माटी धन्न तुमी धन्न तुमी बिशन बीर कदम चुमी अल्लाहुम्मा सल्ली अला फिर कथा भेबे कादे शुद्ध दुनायन ऐमानो दरो दीपे ते कादे मानो नो कान ताए फिर कथा भेबे कादे शुद्ध दुनायन ऐमानो दरो दीपे ते कादे मानो नो कान अल्लाहुम्मा सल्लियाना शकोल प्रशंसार एकमात्र मालिक के शे अल्लाह जन्नत शबाई पोर्ची अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े नल्लाह अकबर 
كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالإسلام لك الحمد بأسمائك ولك سميت به نفسك لك الحمد يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك پرشنگشا قربو کار خوشی نا بزار تاواز تکیار بڑو ہوئے نا پرشنگشا قربو کار ہے کشتو ہوت چھے کشتو ہوت چھے زکیر قربو کار چائی بو کار کا چھے پرشنگشا قربو کار چہرہ گلو دان کرے چھن کے آبار چہرہ بانا دیے چھن کے موسیقی चेहरा <laughs> खादानी <laughs> बोलते जो उधर आपने कोई सन कालो मानो जानना तो जावे ना बोलो जा रहे तुम ही तो कुछ जानना तो जावा ये रकम काला अलकत्रा था कुन्ने की तुम ही तो चादर चीज़ शुंदर होए जावा सुभान अल्लाह बोले आबार हूर देर के ओने के शुंदर बोले किंतु एक एक जन में ने चारा हूर देर ते हजार गुने शुंदर बने ये दिन क महिला चेहरा वो महिला के वो सुंदर करें दीवन के पुरुष के वो सुंदर बनिए दीवन के हमें इंग्लैंड में तब सिर कुछ लम्बे जगह थे जहाँ लोग बोला लोग मैंने बोला चेंज आजवाज मुताहरत वो हम फिहा खाले दूर तो जन्नत है आपने देर स्त्री देर क्या लाती दीवन पर दूर आलस है कि एक महिला कोई जो हुजूर आमरी ओए शामी उठे कोई हुजूर ए इस्त्री जो दी पाय दौर करने पर ही जानना था न उसे बिल्ला है मिजल का मेरा भाई बेपत तकी दुजन दुजन बिरुद्दे इरकोम कोई शुद्ध अल्लाह दिखे तक आप पुलापन गुलत दिखे तक आया दुजन गौर करते सी शारा दीन कानेर का से खेड़र खेड़र भड़र भड़र आर सहरा शुरू थे क्यों वालों ने होए तो एक तो दूसरा शंतन हवार पौरी शरीर की आर शंदु थके कथा कौन ना कहे आहारे आज के विश्व शंदुरे काल के विश्व पितनी होना रंग धरा जो बोन जंग धरे शेष ऑल पुदीनेर मुद्दे शेष ये ऑल पुदीनेर जन्नो कोतो किचु अपना रंग जो दी भालो ना हो हजार फेयर एंड लवली में क्यों कोनो लाभ नहीं बरंग फेयर एंड लवलीर माली गुलु बाट परे बंग चोरे बंग डाका धोखा बाजी करे मानुष थे के टाका निचे फेयर हो ना लवली हो ना ये तो हल्लो ब्लैक एंड आगली 
এটার নাম হওয়া দরকার ব্ল্যাক এন্ড আগলি কারণ চামলার যেটা একটা মাদকতা আছে চামলার একদিন মানুষ কালো হলেও তার চামলার মধ্যে একটা সৌন্দর্য আছে না নাই এটা যখন লাগাবেন ওইটাও শেষ ওটাও কি শেষ আমাকে এক ছেলে বলল যে হুজুর কালো আমি খুব আমারে কেউ দেখতে পারে না অ্যাডভার্টাইজ দেখা গোটা পঞ্চাশ এক ফেয়ার লাভলি কিনা মাকলাম মাকার পরে রং যেটা ছিল এটাও শেষ যেমন মাথায় যদি আপনি শ্যাম্পু অনবরত দেন চুলো শেষ খুশকিও শেষ আপনি গিয়ে ডাক্তারে ধরবেন ডাক্তার তুমি কইছো শ্যাম্পু মাখলে খুশকি যায় খুশকির নাম হলো অল ক্লিয়ার খুশকির নাম কি অল ক্লিয়ার আপনি অল ক্লিয়ার তিন মাস মাখলেন দেখলেন যে মাথার চুল শেষ হয়ে চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট মাথা তো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে ডাক্তার বলল যে কি ব্যাপার তোমার চুল কই কয় আপনি দিয়েছেন যে ওষুধ সেটা দিলাম কয় লেখাই তো আছে অল ক্লিয়ার মাথার চুলও শেষ খুশকিও শেষ কত বড় ধোকাবাজ এগুলো এই জন্য কোন ইন্যাচারাল জিনিস যেগুলো যেগুলো মানুষের মেয়ে এগুলো ব্যবহার করবেন না আপনার মাথার চুল সুন্দর রাখতে চান খল্লি খল্লি চিনেন তো ওই যে সরিষার বাঙালে গরু যেটা খায় এটাকে কি বলে হলদি হলদি খদ্দ না হলদি আচ্ছা এই খলদি ভিজে রাখবেন রাতে খলদি মাথায় দিবেন এত পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যের জন্য এত ভালো এটা সরিষাকে বলা হয় মাস্টার অয়েল সব তেলের রাজা আলহামদুলিল্লাহ বলেন এটা দিবেন মাথায় দেখবেন চুলের রং ঠিক রে পড়ছে অকাল পক্ষতা বন্ধ হয়ে যাবে এগুলো ব্যবহার করে না এরপরে আমাদের দেশে কত রকমের ন্যাচারাল জিনিস আছে দাঁতে ময়লা পড়েছে ব্রাশ দিয়ে গুতায় দাঁত ভালো হয় না ছাই দিয়ে একটু মাজেন আর মেসোয়াক ইউজ করেন দাঁত পুরোটাই সুন্দর হয়ে যাবে সুবাহাল্লাহ বলেন এজন্য যা মাননো বেদিয়েছেন তাতে বরকত বেশি না কম বেশি অধ্যাহনো ফাইন্না ফি তাদহিনে বারাকা আমার নবী বলতেন তেল দাও তেল খাও তেল মালিশ করো তেলের ভিতরে আল্লাহ বরকত ঢুকিয়ে দিয়েছে এখন তেল দেয় না মাথার চুল করে ফরফর তিনি করে তর তর गोलम এমন একটা চেহারা তোমাকে আমি দান করলাম এটা আমি তোমার মায়ের পেটে বরাদ্দ করে দিয়েছি আল্লাহ আকবর তোমার চেহারা কেউ কপি করতে পারবে না তবে সেকেলে আসকালে কারো সাথে কারো মিল হয়ে যেতে পারে সেজন্য আল্লাহ বলছে না আমাকে বিশ্বাস করো আমার প্রতি কি না নলা ইলাহ ইল্লাহ হুয়াল আজিজুল হাকিম আমি এমন আল্লাহ আমি দুর্বল নই আমি পরাক্রমশালী আজিজ আল্লাহ আকবর সবচেয়ে ক্ষমতা आकाशे जामिने जा আলহামদুলিল্লাহিন যাকে ধরেন তাকে বাঁচানোর দুনিয়া থেকে কেউ নাই আর যাকে বাঁচিয়ে দেন তাকে মারার দুনিয়াতে কেউ একটা ঘটনা যেটা অনেকে জয়ব বলেছেন তেরেজাইবের জন্য বলছে উৎসাহের জন্য নুয়ান ইসলামের প্লাবনে পৃথিবীর সব তরিয়ে যায় এমন কি কাবা ঘরটাও নিশ্চিন্ন হয়ে যায় কাবা ঘরের শুধু ভিত্তিটা ছিল বাকি ঘরটা তরিয়ে যায় সেদরা ইব্রাহিম আলাই ইসলামকে দিয়ে আল্লাহ আবার এটাকে রিবিল করলেন পুনরায় নির্মাণ করলেন সে নির্মাণের জন্য জান্নাত থেকে একটা পাথর পাঠালেন সেই পাথরটার নাম হলো মাকামে জোরে বলেন মাকামে যে পাথরটা থেকে লিফ্টের আবিষ্কার হয়েছে স্কেলেটারের আবিষ্কার হয়েছে অর্থাৎ এই পাথরের আগে মানুষ কখনো চিন্তাই করতে পারত না যে একটা কিছুর উপরে দাঁড়িয়ে থাকবে জিনিসটা উপরের দিকে চলে যাবে সোহার আল্লাহ বলেন সেদিন ইব্রাহিম আলাই ইসলাম এই পাথরে উঠতেন 
ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন মনে করতেন উপরে উঠবেন পাথর আস্তে করে উপরের দিকে উঠে যেত যখন মনে করতেন নিচে নামবেন পাথর নিচে নেমে যেত আবার পাথরের গায়ে ইব্রাহিমের পায়ের চিহ্ন লিখে দিয়েছেন কে দুনিয়ার কোন পাথর ঘরের ভিতরে এনে আজকে থেকে গবেষণা শুরু করেন পা দিয়ে পা ভাঙা ফেলেন পিটা পাথরে দাগ উঠবে কথা বলেন উঠবে উঠবে না কিন্তু ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম পাথরে দাঁড়ালেন সেখানে ওনার পায়ের চিহ্ন আবার ওই মা কামে ইব্রাহিমকে আল্লাহ মোসল্লা বানিয়ে দিয়েছেন সুবহান আল্লাহ বলেন সেখানে হাজিদের নামাজ পড়তে হয় নামাজ পড়লে নামাজ কবুল করে নেন কে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের গোটা পরিবার এমন বরকতময় যে যেখানে পা দিয়েছে সেটাই বরকতময় হয়ে গেছে ইসমাইল আলাই সাল্লাম লাথি মেরেছেন জীবন্ত ওই মোরা গাছের নিচ থেকে পানির ফোয়ারা জমজম আল্লাহ আকবর যখন <laughs> डूबे जा सामने महफिले तुलते भूले ग চলে গেলেন চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত অনবরত বৃষ্টি হলো চুলা ফেটে ফেটে পানি বের হলো সারা পৃথিবীর সব ধুয়ে মুছে নিলেন কে কারণ আল্লাহর নবী দোয়া করেছিলেন দারের বহু বসন রেখে দিয়ে না কোন কাফেরের पहाड़े गर्ते फेले दिए मरा बोले पानी कमते शुरू कर लो नाम शेष स्त्री शेष मन पड़ल महिला कथा दौड़े चले ग महिला सब शेष क्योंकि महिला बाड़ी एक बालू खसे जाए महिला तुम तुम उम्मत कथा भूले जो पारो कई माउलार सेजदा करी माउला तार बंदी भूले क्षमता तुफारे 
বিপদে পড়ো মুসিবতে পড়ো আগে আমার কালে মা জপ তোমার তৌহিদ যদি পরিষ্কার না থাকে আমি তোমার কোন দাওয়াত গ্রহণ করব না এই জন্য নামাজের আগে তৌহিদের ঘোষণা হজের আগে তৌহিদের ঘোষণা আছে না নাই সব আবাদতের আগে তৌহিদের ঘোষণা দিচ্ছেন কে আল্লাহ হজের আগে যাইতে হলে আগে বলতে হয় লাভাইক जिज्ञेस कर बुजे तुम रहम कर কষ্ট হচ্ছে তো সুভান আল্লাহ তো আজ থেকে জোরে হওয়া না সুবাহন আমাদের আছে কি আর কারণ বড় বড় বিল্ডিং এর মালিক এখন জেলখানায় আসে না নাই কক্সবাজারে রেস্ট হাউস এর মালিক জেলখানায় লাথি খায় কি খায় না জোরে হন অহংকার কি আলেমদেরকে পরামর্শ দেয় নিজে বিসমিল্লাটাও ঠিক মতো পড়তে পারে না আলেমদেরকে পরামর্শ দেয় বেয়াদব অসভ্য কমি না মূর্খ আলেমদেরকে পরামর্শ দিতে হলে তোর কাছে এলেন থাকা লাগবে ঠিক কি না তুই নামাজি ঠিক মতো বলস না তুই আলেমদের পরামর্শ দেস আমি এক মাহফিলে পেয়েছি আপনাদের ওই জঘন্য বেয়াদবটাকে সে বলতেছে মাহফিলে ওঠে আমার মাহফিল আপনারা এটা এটা করবেন নাহলে তোরা ওই স্টেজে উঠতে বলছে কি আমি মন্ত্রী আমি সব লাড়ি হোয়াট ইউ গেট আপ দা স্টেজ তুমি মন্ত্রী হয়েছে মন্ত্রী আমরা পুষি না নাম বেয়াদব আলেমদেরকে পরামর্শ দেওয়া তুই কে আলেমদেরকে পরামর্শ দিবে আলেমরা আলহামদুলিল্লাহ বলেন স্কুলের টিচারে যদি রাখাল একজনের পরামর্শ দেয় টিচারের ইজ্জত কি বাড়বে স্কুলে আপনি টিচার নিয়োগ করবেন রাখালে নিয়োগ করবে টিচার টিচার নিয়োগ করবে কারা কথা কর স্যাররা নিয়োগ করবে মাদ্রাসার হুজুর নিয়োগ করবে কারা হুজুররা নিয়োগ করবে কারণ হুজুররা এলেমের খবর রাখে কোন কিতাবে কি আছে কোন কিতাব পড়লে কোন জিনিস হবে না হুজুরের খবর রাখে হুজুররা ঠিক করবে সেটা 
তুই বেটা বিসমিল্লাহ পড়তে পারস না আলেমদেরকে পরামর্শ দেস তা আল্লাহ এই সমস্ত মুরুখ থেকে আমাদের দেশকে হেফাজত করে আমিন চিৎকার করে বলেন আমিন আমিন আমাদের দেশে এই জিনিসটা বেশি না কম এক এলাকায় গিয়েছি মাদ্রাসার সভাপতির চেয়ার খালি আমি বললাম সভাপতি কই কয় হুজুর সভাপতি তো টিও নো হিন্দু আমি তো হেডে দাই না বসায় দিতেন আমি কালে না পড়ায় দিতেন हेफाजत कर सब बजे जिन हेफत कर আপনারা যারা আছেন বিধর্মী যদি কেউ এসে থাকেন একটু চিন্তা করেন কিসের পূজা আপনারা করছেন আপনাদের কথাগুলো আমার কোরআনে আছে না নাই নিজের হাতে বানান বানায় আবার নিজে এটাকে এরকম করেন তিন দিন চার দিন করে এনে আবার খাওয়া দেন খাওয়া না খেলে নিয়ে পানিতে সুবাই ধরেন আফসোস আপনাদের জন্য আমাদের নবী ইব্রাহিম আলাই সালাম এই ঘটনাগুলো অতিবাহিত করেছেন কি করেন নাই গিয়ে দেখলেন খাওয়া কয় আল্লাহ তা কুলুন খা খা খায় না কি করবি খা আনলে কথা কো সব সময়ের সেরেকের চিহ্ন এক রকম সুবাহ আল্লাহ বলেন আর সব সময়ের তাহিদের চিহ্ন এক রকম এখন আপনার কোন দিকে যাবেন আপনার বাছাই করে নেন তাহিদে থাকবেন তো मुसलमान हलो बोल तुम मुसलमान हो गजाते जेतम गिरजाते गए मूर्ति के बोलना ना আমি বলতাম ও আমার মালিক যিনি গায়েব যাকে আমি দেখি না আমার মালিক তুমি আমাকে সঠিক পথ দেখাও আমি সব সময় দোয়াটা করতাম একদিন স্বপ্নে দেখি মসজিদের মিম্বার থেকে কে যেন আমাকে পড়াচ্ছে আমি ওই মসজিদের জায়গাটা খুঁজতে লাগলাম হিন্দুদের মন্দিরে গেলাম খ্রিস্টানদের চার্চে গেলাম আমি তো নিজেই খ্রিস্টান ওই ইহুদিদের পেগোড়াতে গেলাম বৌদ্ধদের পেগোড়াতে গেলাম পেলাম না গুরু দুয়ারাতে গেলাম মুসলমানদের মসজিদে গিয়ে দেখি আমি যে জায়গাটা স্বপ্ন দেখেছি ওই জায়গাটাই আমার চোখের সামনে বসে আছে আমি অপেক্ষায় থাকলাম যখন ইমাম সাহেব জুমার দিন ওখানে উঠলেন আমি আমার স্বপ্নের সাথে মিলিয়ে নিলাম আমি ওনাকে গিয়ে বললাম আমাকে আপনি কালে না পড়ান আমাকে কি জানি ইসলাম কবুল করতে হলে পড়তে হয় আমি ইসলাম গ্রহণ করব এখন কি পড়লে ইসলামে ঢুকে যায় আপনি আমরা সেটা পড়ান এখন ইমাম সাহেব পড়াচ্ছেন ওই যুবক শুনে শুনে কাঁদতেছে ইমাম বলছেন কেন কাঁদো এই কালেমাটাই আমাকে স্বপ্নে কে যেন পড়িয়ে দিয়েছে আমি আয়াতের সাথে মিলালাম আল্লাহ বলেছেন আল্লাহকে যদি কেউ মজবুত করে ধারণ করে সে যেখানেই থাকুক তাকে হেদায়ত দান করে দিবেন কে এই জন্য আড়ালে হোক আপডালে হোক বরং গোপনে যদি আল্লাহকে ডাকেন মর্যাদা বেশি না কম এই জন্য আল্লাহ বলছেন আমি এমন আল্লাহ আমি কঠিন কিতাব তোমাদের জন্য একটা কিতাব আমি দিলাম কিতাবে দুই রকমের আয়াত রাখলাম কয় রকম এক রকমের আয়াত রাখছে নিজরসন হিসাবে দুনিয়ার কোন কিতাবে ওই আয়াত গুলো তোমরা পাবা না ওই লেখাই পাবা না আয়াতে মোতাসা বেহাত এগুলো হলো আল্লাহর নিদর্শনের একটি অন্যতম নমুনা সুহার আল্লাহ বলেন দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি এমন কিতাব লেখে যে কিতাবের লেখাগুলো ওই বেটা ছাড়া কেউ বুঝবে না আমরা কি নমি না সেই কিতাব ঠিক কি না যদি আমি একটা বই লিখি অথবা হুজুর লেখেন হুজুর যদি লেখে দেন যে এই লাইনগুলো আপনারা কেউ বুঝবেন না এগুলো বোঝার দরকার নেই আপনারা বলবেন আমরা কি নেবো না ঠিক না বে ঠিক আপনারা বলবেন যে আপনি বুঝেন আপনিই পড়েন আপনার কিতাব আমরা কেউ কিনবো না এখানে আল্লাহ বলছেন শুনো আমি দুটি আয়াত দুই রকমের আয়াত দিলাম আমার কিতাব দিলাম তোমাদের জন্য কিতাবের ভিতরে সবার কথা আছে না নাই 
বুশের কথা আছে না নাই কোন সুরা এই কোন সুরা আন্দাজি কথা বুশের কথা আছে বুশের বাপের কথা আছে যেমন আমাদের কথা নাই আমাদের বাপের কথা আছে না নাই আমাদের বাবার নাম কি জোরে বলেন আমাদের আসল বাপ আদম আসল বাপ হন জাতির পিতা হন রুহানি পিতা হন ভেজাল করবেন বা আপনি প্রতি যুগে যুগে ভেজাল আছে না নাই জাতির পিতা আমাদের অমুক হাজার বছরের পচা সন্তান পাগলের গোষ্ঠী কি লাই হ্যাঁ যাদের নামাজ নাই রোজা নাই তাদের ওটা হতে পারে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু আমরা যারা মুসলমান দাবি করি আমাদের জাতির পিতা ইব্রাহিম কারণ ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন বিশ্বনবীর পরেই সেদিনা ইব্রাহিম সুমান আল্লাহ বলেন আসলেমিয়া ইব্রাহিম আসলাম তুলের আব্বিল আলমিন আত্মসমর্পণ করো ইব্রাহিম কোন শর্ত সমর্থ ছাড়াই কোন শর্ত না দিয়ে বললেন আমার দুনিয়া খেরা তোমার জীবন যৌবন রাজনীতি অর্থনীতি সব কার জন্য দিয়ে দিলাম কার জন্য আল্লাহর জন্য দিয়ে দিলাম সে আল্লাহ বলছেন গোলাম এমন একটা কিতাব তোমাদেরকে দান করলাম মিনহু আয়া তুম মহকামাতুন ওই কিতাবের কিছু আয়াত আছে মহকামাত প্রকাশ্য স্পষ্ট সুবাহ বলেন কেরকম স্পষ্ট হুন না উম্মুল কিতাব মায়ের মতো স্পষ্ট আল্লাহ আকবর মাকে যেমন সব সন্তানেরা বুঝে মা ও সন্তানকে বুঝে বোবার কথা বুঝে কে জোরে বলেন বোবা কি চায় বুঝে কে কি সুন্দর শব্দ আমার আল্লাহ ব্যবহার করলেন আবার সুরা ফাতেহা থেকেও বলেছে নম্বুল কোরআন কোরআনের মা আল্লাহ একটু চেষ্টা করলে সুরা ফাতেহা বোঝা যায় সুরা ফাতেহাতে এমন কোনো আয়াত নাই এমন কোনো জায়গা নাই যেটা সাধারণ মানুষ বুঝবে না সবার বোধগম্য করে দিয়েছেন কে আবার মায়ের ডাক্তার যেমন শিখাতে হয় না সুরা ফাতেহাও কাউকে শিখাতে হয় না মসজিদে গেলেই সুরা ফাতেহা উপহার দেন কে সবার পেটে আছে না নাই বহু হিন্দু ভাইয়ের সুরা ফাতে মগাস্ত আছে না নাই আরে কিনে আমার আমি একদিন ঢাকাতে এক হিন্দু ভাইকে পেলাম হাতে ময়লা পায়ে ময়লা চেহারায় ময়লা আলাম তোর নাম কি ক নিখিল বললাম তুই যে দুধ দেস দুধ খাওয়া ঠিক না তোর তুই এত নোংরা ইন্নামাল মুশ্রিক না নাজাস মুশ্রিকরা কি হয় আহারে আল্লাহ সমস্ত মুশ্রিকদেরকে তৌহিদবাদী বানায় দেন বলেন আমি তো বলছে হুজুর আমি সব সুরা পারি আলাম তারা পর্যন্ত কালেমা সব পারি আমি গেলাম নিখিলা তুই কি পড়লি বুঝছ তো বুঝার কাম নাই বুঝার কাম নাই সব কালেমা পারি আপনি কেন আমার দুধ খাইবেন না সুরা ফাতে হও পারি আর কি পারো কয়েতুল কুরসিও পারি কলাম কেমনে শিখলি কয় বাড়ির পাশে মসজিদ সকাল বেলায় মস্ক হয় ঘরে হুইয়া হুইয়া মুখস্ত করছি কিনে আমত আলহামদুলিল্লাহ বলেন এজন্য আমাদের দেশে হিন্দুদের মধ্যে আমাদের মধ্যে ভালোবাসা আছে না নাই আছে সহবস্থান আছে না নাই আমরা বুঝাবো বিনয়ের সাথে কিন্তু তার ধর্মের জন্য তাকে আমরা অত্যাচার করব না আপনি যাকে চান হেদায় দিতে পারবেন না হেদায়তের মালিক কে সেদিন ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম বাপের জন্য কেঁদেছেন मोहब्बत मानुषर बसि ना कम আমাদের মোহাব্বত যেখানে শেষ সেখানেই নবীদের মোহাব্বত শুরু হয় 
বিশ্বনবী যে মানুষকে কত ভালোবাসতেন সেটা বোঝানো যাবে না এত বেশি ভালোবাসা পৃথিবীর কোন সৃষ্টির মধ্যে হতে বেঁধে রেখেছেন এক ইহুদি বিশ্বনবীকে নিয়ে মদিনায় তিনি প্রেসিডেন্ট বিশ্বনবীকে নিয়ে বেঁধে রেখেছেন আল্লাহর হাবিব কিছু টাকা তার থেকে কর্জ নিয়েছিলেন দুই মাসের কথা বলে কয় মাস আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এত নামত দিয়েছেন ইসলামের নামত কেউ গুণে শেষ করতে পারবে না আল্লাহ নিজেও বলে দিয়েছেন আমার নামত যদি আঙ্গুলে গণনা করো হিসাব করে শেষ করার ক্ষমতা দুনিয়ার কারো নাই এই জন্য সব সময় জিকির করতে হবে কার কোন কিতাব পড়ে আল্লাহর কাছে যাইব কোন কিতাব একটা কিতাবই আল্লাহ চিনেন কিতাবটার নাম কি আরো জোরে বলেন কোরআন ছাড়া কোন কিতাব আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয় এমন কি কবরে প্রস্ত করার পরেও যদি জিজ্ঞেস করে কোথেকে উত্তর গুলো জেনেছো আপনি যদি বলেন আমি শুনেছি এটা ফেরেস তারা গ্রহণ করবে না আপনাকে বলতে হবে আমি কোরআন থেকে পড়েছি সুহান আল্লাহ বলেন আপনাকে বলতে হবে কোরআন থেকে পড়েছি তখন ফেরেস তারা বুঝবে আর যদি বলেন যে আমি ফাজাইল পড়ছি আমি ফতুয়া আলমগিরি পড়ছি কোরআন পড়ি নেই মায়ের আসে না নাই কথা ক বছরকে বছর তেলাবাদ করে না এরকম মুসলমান কম না বেশি একটা সুরাও পড়ে না ওই কোন পিস সাহেব কি জিকি দিছে এগুলি করতেছে আমি একদিন দেখি যে এক লোক পাঁচশো বার পড়তেছে ইয়ার আসুয়াল্লা ইয়ার আসুয়াল্লা ইয়ার আসুয়াল্লা পাঁচশো বার কলাম এটা দিছে কে এক পীরের নাম করি ইয়ার আসুল্লাহ নামে কোনো জিকির আছে কথা বলার আছে বরং রাসুলের উপর দুরুদ পড়তে হবে আল্লাহ আমি বললাম ভাই এই যে কি তো করবেন না এটা শের ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া রাসুল আল্লাহ রাসুল কি আপনার কিছু করতে পারবেন কথা কন না কেন আল্লাহ রাসুলাম কি মানুষের কিছু করতে পারেন করতে পারেন কে তো ডাকতে হবে কাকে আল্লাহ বলছেন আমি আয়াত কে দুই ভাগে বাদ করলাম প্রত্যেকের পেটে আয়াত দিয়েছেন কে দুনিয়ার এমন কোন মুসলমান নাই যার পেটে আয়াত নাই আজ থেকে বিশ বছর আগে একজন লোক কালেমা গ্রহণ করেছেন তার নাম ছিল ডেভিড কি নাম ডেভিড ডেভিড কে কালেমা পড়ানোর পরে ডেভিড বলছে আমি কালেমার পরে এখন কি করব আমি বললাম সেটাও আমার কোরআন বলে দিয়েছে আমার কোরআন বলছে ইমানের পরেই নামাজ কায়েম করো নামাজ কায়েম করে দান করো তাহলে এই তিনটা মিলাইয়া তোমাকে মোত্তাকি বানিয়ে দিবেন কে নামাজ পড়লেন দান করলেন না ওই নামাজের কোন দাম নাই কপালে দাগ ফেলিয়ে দিয়েছে বন্যায় মানুষ মারা যায় একটা পয়সা দেয় না এরকম ডাকায় আছে না নাই জোরে বলেন আরো কালেকশন করতে গেলে আজে বাজে কথা বলে শীতে মানুষ মারা যায় একটা খেতা একটা কম্বল কিনে দেয় না এরকম ডাকায় আছে না নাই এই জন্য দান আছে যেখানে নামাজ আছে সেখানে নামাজের পরে দানের কথা বলেছেন কে যা রিজিক আছে সেটা দান করবেন যা রিজিক আছে শুধু পয়সা না রিজিক হলো আপনার শক্তি রিজিক হলো আপনার জীবন রিজিক হলো আপনার ছেলে মেয়ে রিজিক হলো আপনার সম্পদ রিজিক হলো আপনার স্ত্রী রিজিক হলো আপনার যা সম্মান সব রিজিক দান করতে বলেছেন কে আল্লাহ কোথাও আপনার সম্মান দিয়ে আপনি তাকে বাঁচিয়ে দিবেন একটা গরিব লোক একটা লোক ধকে ধরে তাকে নিয়ে যাচ্ছে আপনি এলাকার চেয়ারম্যান আপনি সামনে দাঁড়ালেই লোকটা উদ্ধার হয় এটা আপনার সম্মান দিয়ে আপনি বাঁচিয়ে দিলেন ঠিক না ঠিক অফিসে একটা লোককে হ্যাস্ত করা হচ্ছে আপনি অফিসের বড় বস আপনি ডিসি 
আপনার নিচের এক এসপি অথবা পুলিশের দারোগা একটা একটা লোককে হয়রানি করছে এরকম আছে না নাই এখন আপনি গিয়ে কন ওই থিয়েটার কি করস আপনার ওই পদ দেখে ওই লোকটাকে নাজাদ দিয়ে দিবেন কে ওই লোকের বাঁচার ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখানে আপনি আপনার সম্মান খরচ করলেন মানুষের জীবনে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে উল্লেখ করার মতো কিছুই মানুষ ছিল না শুধু করে বলছে আপনি কবে কোরআনের প্রথম সুরা মুখস্ত করেছেন আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি বললাম এই প্রশ্নের উত্তর কোন মুসলমান দিতে পারবে না সকল মুসলমানই বলবে মসজিদে গেলেই আল্লাহ কয়েকটা সুর উপহার দিয়ে দিবে মসজিদে আসলে সুরা ফাতে উপহার দিবেন কে ওই আব্দুর রশিদ রেখেছি তার নাম সে মসজিদে সে নামাজ পড়া শুরু করলো তিন দিন নামাজ পড়ে বলছে হুজুর আল্লাহ তিনটা সুরা আমাকে উপহার দান করে দিয়েছে এটা হলো উম্মুল কিতাব এটা হলো কোরআনের মা এটা কিসের মা কোরআনের মা সুরা ফাতেহা আবার মহকামাত আয়াত গুলোকে আল্লাহ সমস্ত কিতাবের মা বানিয়ে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ বলেন অন্য উম্মুল কিতাব ও খরমতা সাবেহাত ফামলাদিনা ফি কুলুবিহিম যায়গুন যাদের অন্তরে বক্রতা আছে ফাত আবার অক্ষর দিয়ে তাবিজ লেখে এরকম লোক আছে না নাই আচ্ছা বলেন তো এই যে কোরআন শরীফের ভিতরে দেখি এটার ভিতরে আসেনি সুরার ঘর কাটা আছে অপমানিত করার জন্য বিদ্যুতি করার জন্য আজ থেকে প্রায় সতেরো আঠারো বছর আগে একটা পত্রিকা থিয়েটার ব্যাপক লেখা এসেছে ইহুদিরা এটাকে করেছে এবং মুশ্রিকিরা আপনি দেখেন বিসমিল্লা শরীফকে তারা সাতশো সিয়াশি দিয়ে লেখে আবার হরে কৃষ্ণ হরে রামকে অক্ষর করলেও সাতশো সিয়াশি হয় ষড়যন্ত্র কি এই জন্য এটা মুসলমানও লেখে ইন্দ্রও লেখে সেজন্য এগুলো যারা করে আবার আলিফ লামিম কাফায়াদ এগুলোর বিভিন্ন রকম অর্থ বের করার চেষ্টা করে আল্লাহ বলছেন এরা যে এইগুলো এই কাজ যারা করে এরা হলো মুফতিন এরা হলো ফেতনাবাজ কার কথা জোরে বলেন তারা কি বলবে তারা বলবে আমরা এগুলোর উপর ইমান আনলাম প্রতি অক্ষর পড়লেই তো আল্লাহ দশটা করে নেকি দিবেন বিশ্বনবী বলছেন আলিফ ঢাকায় নিত্য নতুন মোফাসের বের হয় এক বেকু স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করে ডাক্তার হয়েছে সে বললো যে কোরআন অর্থ ছাড়া পড়লে সবই হয় না আমি বাইদি বাই তাকে পেয়ে গেলাম 
তেই বললেন যে তুমি কি এরকম কথা বলছো নাকি এরকম বই লেখছো কয় হ্যাঁ হুজুর লেখছি বললাম আলিফ লামের অর্থ ক আলিফ লাম মিমের অর্থ ক আলিফ লাম রা অর্থ ক কয় অর্থ তো নাই তো এটা পড়লে স্বাভাবিক কিনা আমার নবী এই শব্দটাই উল্লেখ করলেন সুবার আল্লাহ বলেন এই শব্দটাই হাদিসে উল্লেখ করলেন কইছে কে তোর এই বই লিখতে বেটাবে খুব কোরআন শরীফ সম্পর্কে না জেনে বই লেখা সম্পূর্ণ রকমের নিষেধ করে দিয়েছেন কে যে বিষয়ে জ্ঞান নাই সে বিষয়ে কথা বলা নিষেধ করেছেন কে ওয়ালা তাকফু মা লাইসা লাকা বিহি আল ইন্নাস সামআ ওয়াল বাসারা ওয়াল ফুয়াদা কুল্লু উলাইকা কান আনহু মাসউলা কে বলছেন আল্লাহ ওয়ালা তাকফু মা লাইসা লাকা বিহি আল জাস্ট কিপ ইয়োর মাউথ শাট মুখ বন্ধ রাখ যে ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নাই সেই ব্যাপারে কথা বলো না কারো কম কারণ তোমার কান তোমার চোখ তোমার অন্তরকে প্রস্ত করবেন কে আল্লাহ প্রস্ত করবেন সে জন্য আমার কোরআনের সাথে আসলে নাই একটা অক্ষরে শুনলে নাই এই যে ফোরকানিয়াতে পড়ে পড়ে আলিফ জবর আবাজর বা তাজবত তা আবার আলিফ জবর আবাজের বি তাজে তু আতু এরকম পড়া আছে না নাই আর এই পড়ার ভিতরে সোয়াব আছে না নাই প্রতিটা অক্ষরে সোয়াব আল্লাহ আকবার এই পড়া এখন বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এনজিওদের ষড়যন্ত্র আছে না নাই আছে ঠিক ফজরের পরে ওনারা স্কুল শুরু করেছে এটার জন্য সর্বপ্রথম হলো ব্রেক সবচেয়ে অগ্রসর হলো ব্রেক ব্রেকের প্রতিটা পয়সা ইসলামের বিরুদ্ধে খরচ হয় সন্তানদেরকে নাস্তিক বানানোর জন্য সবচেয়ে বেশি এরা চেষ্টা করছে সমাজে আগের ইংরেজ বেনিয়ারা একশো বছরের জিঞ্জিরা আমাদেরকে আবদ্ধ করেছিল এখনো সেই কলকাটি তারা পাতাইছি কি পাতায় নেই সারা দেশের মধ্যে ব্র্যাকের বাজেট বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বাজারের চেয়ে বেশি ভারতের মতো দেশে কোনো এনজিও কে কোনো জমি কিনতে দেয়া হয় নেই কারণ তারা বলেছে তোমরা আসছো চ্যারিটি কাজ করার জন্য তোমরা সাহায্য দিবা চলে যাবা জমি কিনবা কেন কিন্তু ব্র্যাকের জমি প্রত্যেক ইউনিয়ন ইউনিয়নে আছে না নাই আছে হ্যাঁ খবর নাই মুসলমানদের তবে আমরা ভদ্র আমরা ধরি না ধরি না ধরলে আর কথা কন না কেন ধরলে আর সারি না ভদ্র হয়ে যান ব্রাহ্মণ বাড়িয়াতে একবার এক বুড়া হুজুরে ভেসকি দিছিল ছয় মাস এনজিও ব্রাহ্মণ বাড়িয়াতে ঢুকতে পারে নেই আমাদের বহু মেয়ের ইজ্জত তোমরা লুণ্ঠন করছো ঠিক না বে ঠিক আমার মায়েরা কোন এনজিও কর্মীর কথা শুনবেন না এরা আল্লাহর গজব এই সমাজের জন্য উর্বরতা শক্তি খেয়ে ফেলে আগে আমাদের দেশে ধানের জমিতে ধান দিয়ে আবার ওই জমিতে ধান লাগানো যেত ঠিক কিনা বাহির থেকে কিন্তু না বীজ ধান রেখে দিত কিন্তু এখন সেটা শেষ করে দিচ্ছে এই ব্রেজের বীজগুলো দিয়ে সরকার যেহেতু তাদের তালে তালে নাচতেছে এই জন্য কোনো ধরে না এদেরকে কারণ ধরলে তো বড় মোড়ল বসে আছে আমেরিকার কুকুর ধরবে আল্লাহর উপর তাকুল থাকলে এগুলোর কেউ তোয়াক্কা করতো না ঠিক কি না আফগানিস্তানের লোকেরা যেমন কোন সরকারের তোয়াক্কা করে না টুডে অর টুমোরো আফগানকে আবার আজাদ করে দিবেন কে ইরাককে আজাদ করে দিবেন কে ইরাক এমন একটা জায়গা আছে যেখান দিয়ে যাওয়ার সময় আমার নবী বলেছেন বেশি ইস্তেকফার পড়ো ইস্তেকফার ছাড়া যারা সেখান দিয়ে যা পাগল হয় এখন আমেরিকার যত শূন্য আসছে চার ভাগ হয়েছে এক ভাগ পাগল ওখান দিয়ে গেছে ফুর্তি করতে করতে আসার পরে ঘরে পাগল ফলো গিয়ে দেয় নতুন ভাবে কেউ আসতে চায় না এখন গিলতেও পারে না ছাড়তেও পারে না মহাসংকটে পড়েছে আবার সংকট বাড়াচ্ছে আমাদের দেশে শূন্য পাঠা ইরান কে বেসকে দিয়েছে ইরান বলেছে সাহস থাকলে আসো আমিও দেখে নেব আলহামদুলিল্লাহ বলেন ইরান ভেসকি দিয়েছে ইরানের সাথে আর টু শব্দ করে না কারণ আনবিক চুল্লি ইরানেও আছে না নাই পাকিস্তানে আছে না না এই বান্দরটা সরে গেলেই পাকিস্তান আবার চাঙ্গা হবে মুশাররফ এটা হলো বুশের পাঁচ আটা গোলাম 
এখন পাঁচটা গোলামকে দিয়ে কাজ হচ্ছে না জনগণ খেপছে এখন কয় যে তুই তাড়াতাড়ি ইলেকশন দে নইলে জাতিসংঘের সম্পর্ক তোর সাথে ছিন্ন করবো এখন প্রথম তার জেনারেল শিপ খাইছে এরপরে তাকে আনতেছে দুই লাথি দিয়ে পাকিস্তানের লোক তাকে তাড়াবে ঠিক কিনা বলেন এজন্য আমরা কাকে চাই আল্লাহকে চাই আমার আল্লাহর আইন চাই রাজি আছেন না নাই সবখানে আইন চলবে কার আল্লাহ আমার ভাইদেরকে কবুল করুন আরো জোরে বলেন আমি আরে আমাদের যখন তুফান উঠে দুনিয়ার কেউ আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে পারে না আমাদেরকে সাহায্য করেন কে হ্যাঁ চট্টগ্রামের প্রতি কত রহমত আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলেন সেই সীতাকুণ্ড থেকে চট্টগ্রামের পাহাড় তলি পর্যন্ত জমিনের নিচে চারটা ফাটা চারটা বড় বড় ফাটা তিন কিলো নিচ থেকে সারা জমিন টুকরা টুকরা হয়ে আছে কিন্তু তারপরেও এই জমিনের উপর আল্লাহ রহমত আছে না নাই সোহান আল্লাহ বলেন বিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা এসে বলে যে আমাদের মাথায় ধরে না কিভাবে চট্টগ্রাম টিকে আছে আমরা বলি মাথায় ধরা লাগবে না আমার আল্লাহ এর চেয়ে ভাঙা অবস্থায় চট্টগ্রামের শেষদানকারীদের জন্য জমিনকে টিকিয়ে দিবেন কারণ আমরা বিপদ হলেই কাকে ডাকি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আরে ভুল হলে তো কার জিকির করি কার হৃদয়ের মধ্যে ভালোবাসা আছে কার खबाजार <laughs> আমি একবার দেখলাম এক মাজারে কচিছে খাজা বাবা খাজা বাবা খাজা খাবা খাজা খাবা না খেলে কচুর বাবা আমি গেলাম কি রে কয় ভাই বহুদিন ধরে চাইতেছি কিচ্ছু দেয় না তো গাজা খাওয়া আদম দই না আহা আমি বললাম তুই কার কাছে চাস এখন আর কথা বলে না আমি বললাম তুই যদি ওই ফকিরের কাছে চাস ফকির কি তোরে কিছু দিতে পারবে সে ফকির তুইও আরে যে শুয়ে আছে কবরে তোর চেয়ে বড় ফকির ঠিক না তার কোন আমলের রাস্তা খোলা না এখন তুই যদি একটু দোয়া করো সে দোয়াটা পাবে কয় হুজুর এটা তো আগে বুঝি নাই আমি বললাম এমন একজন কে ডাকবি যার কোন প্রয়োজন নাই তিনার নাম কি জ্ঞানীরা বলবে কোরআনে যা আছে সব আমাদেরকে দিয়েছেন কে আমার নাবি আমরা ওটার উপর ইমান আনলাম আল্লাহ আকবর আল্লাহ আল্লাহর দয়ার নিদর্শন দেখেন এই মতো সাহেহাত আয়াত গুলো বুঝা যাবে না এগুলো পড়ে আবার কেউ যেন গুমরা হয়ে না যায় ওই আয়াতের শেষে আল্লাহ গুমরা থেকে হেদায়তের রাস্তা পাওয়ার জন্য দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন সুভান আল্লাহ বলেন পাশে <laughs> আল্লাহ <laughs> 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 
alihi wa sahabihi wa barik wa sallim Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasiri La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zulimin Rabbana innana masaniya dur wa anta arhamur rahibi Rabbana innana maghlubun fantasir innana maghlubun fantasir Rabbana unufawiz wa amrina ila Allah inna Allah basiru bilibad Ya Allah sharajibunin gunara bocha kathiriye ehid gaat Yusuf er kilep shunar tukra jubak dira dara ayo jito ya Allah kara murub bidira dara shundar bhabi ayo jito ehi koran ehi tafsir ehi moddo di boshti ke aap nara kache bhikkar haat tule chhi ehi to gulu manu shi diri dine o ek shat hoi ehi to khot tha ke na aap ni bole chen aap nara koran ehi jonno anandho kore te fal dhalika fal yafrahu ehi koran ehi jonno ehi maat taat ki dira matin chhe sheshto hoi ege chhe o Allah दुनियार कोनो मानुषरे संतुष्टिरे जन्नो अपना एको लाम गुलो एकने आशे नाई शुद्ध अपना रक्का लाम थे के शुनार जन्नो एकने ऐशे ची मेरे बानी कोरे अपना रक्का कुराने रोसिला या मदेरे गुना गुलो माफ कोरे दे आज केर नमः शो आज केर रोजा शो आज केर जीकिरास केर शो शराजी बोल जाए बदत कोरे ची गुल भलती माफ विशेष करे जेनो भी शराजी बोनु मती उम्मती बोले के देखे रक्तो छोरे छे तो बो मत्र जन्नो बद्वा करे नहीं शेनो भी रोजा या मदर स्वाप पूछिए दाव ए पर जन्तो जतो मोमेन मोमेना चले गे लो जे एक बार चले जाए शेर को कोनो फिरे आशे ना शबार रवा है स्वाप पूछिए दाव विशेष करे जनो दुखी नहीं माँ जा देरे घरे ना ही सब चार दोरे रे बाबा जा देरे विदाय होए गये छे पिता माता री ने कोनो शंता ने कोनो दिन शोध कोत्ते परे ना एमोन ने एमोन दुनिया जुड़ार पावा जाए ना तुम्हारे बाजो तेरे पोरे पिता माता रे हजान के तुम्हीं फरोच कोरे दिए छो वाला अम्रा जरा बाहरलाम बाबाहरलाम आमदेरे दाओ गोभी रजनीते जोखनी बाली फिरे जेता दर्द जखुले ही बोलतो बाबा तू भी क्या बोला चो खबर ने यार मतो क्या उठा क्लो ना दुनिया रे शॉप जिनिस के ले पावा जाए पिता माता के ले यार पिता माता पावा जाए ना अल्लाह जाते रे पिता माता बेचे अच्छे हायात दराज करे दाओ ने कम लरे तो फिक दिए दाओ रोग भी मरे थे के शफादान करो वो अल्लाह आज केर माहफिले तुम्हारे जोतो बंदा बंदी हाजिर हुए चे जय शुनार टुकड़ा चले गुलो दिन दात पर इस सम करे कुराने रे ही आये जोन के आज के दिरिगो बुसर दोरे आये जोन के धोरे रखे चे क्या मोतेरे कोठी ने माये दने माँ जखोन चले के चिन बिना पिता जखोन शंतनेर पुरी चोई दी बिना शे कोठीन क्या मोतेरे माये दने ढेले दाओ, शकोल चाशिर चाशेर मध्य तुम्ही बोर को ढेले दाओ, शकोल अभाबी रभाब दूर करे दाओ, दानी पका तुम्हारे जो तो गोला मिशे चे, सेदना इब्राहीम मेरे मतलब शबाई के कबूल करो, शुनार टुकरा जुबाग दिर के सेदना मुसा अलैहि सलाम मेरे मतलब कबूल करे दाओ, छुट्टू छुट्टू शिशु गुलु के हसन हुसैने � अभाबीर घरे रभाब दूर करे दाओ, शामे स्त्री ते भालो बा शपौयदा करे दाओ, जे में गुलर बी हो ये नहीं था दरे जन्नो नेक पत्र रे बबोस्था करे दाओ, अल्लाह हुमायूं ने रदा दा आज थे के तीरीज बोसरा के दुनिया थे के विदाय हुए चे, इरकोम जतो जन दुनिया थे के विदाय हुए चे अलकार, गोतो बोसरो जाद 
मुखे दाड़ी सागर सब विपद के चट्टे हराम दूर विदेशी सब षड़ार जमीन खाना के हेफत कर दिओ परीक्षार्थी ऐले मे जरा परीक्षा दीचे परीक्षा श्रेष्ठ कमी दान आगामी दिन महफिल के तुम खास रहा दिए तुम मालामाल दिओ एलकार सकल विदर्मित कुरान हेदायत दान दिओ मृत्यु कख आसे मृत्यु जो दुआरे आसान जारी कर दियो लाइक